வணக்கம் டிஎன் எஜுகேஷன் யூடியூப் சேனலில் இருந்து பைத்தானை பற்றி நிறைய வீடியோக்களை தமிழில் வெளியிட்டு இருக்கிறோம் இந்த வீடியோவுடைய தலைப்பு சிஎஸ்வி கமா செப்பரேட்டட் வேல்யூஸ் இந்த வீடியோ வந்து நம்ம என்னெல்லாம் கற்றுக்க போகிறோம் சிஎஸ்வின்னா என்ன சிஎஸ்விக்கும் எக்ஸலுக்கும் இடையிலான வேறுபாடுகள் என்ன ஒரு சிஎஸ்வி ஃபைலில் எக்ஸலை பயன்படுத்தி எப்படி உருவாக்குறது சிஎஸ்வி ஃபைலில் உள்ள கண்டென்ட்ஸை ரீடர் ஃபங்க்ஷனை பயன்படுத்தி எப்படி ரீட் பண்ணுறது டிக்ட் ரீடர் கிளாஸை பயன்படுத்தி எப்படி ரீட் பண்ணுறது இதெல்லாம் நம்ம பார்க்க போகிறோம் சிஎஸ்வினா என்ன இது வந்து ஒரு டெக்ஸ்ட் ஃபைல் இப்போ நார்மலாக வந்து ஒரு டெக்ஸ்ட் ஃபைலை கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம நோட் பேடை பயன்படுத்துவோம் அதே அதே மாதிரி நம்ம நோட் பேடையோ அல்லது எம்எஸ் எக்ஸலை கூட பயன்படுத்தி நம்ம வந்து ஒரு டெக்ஸ்ட் ஃபைலை ஒரு டே ஒரு சிஎஸ்சி ஃபைலை நம்ம உருவாக்கலாம் ஆனால் இது வந்து ஒரு டேட்டா பேஸ் மாதிரி தான் இதில் நிறைய ஃபீல்ட்ஸ் இருக்கும் ரெக்கார்ட்ஸ் வந்து இதில் உள்ளே இருக்கும் இதுதான் ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் இது இன்டர்நெட்டில் முக்கியமாக இ காமர்ஸில் பயன்படுத்தப்படுது எக்ஸலுக்கும் சிஎஸ்சிக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்ன ஒரு எக்ஸலில் நம்ம ஒரு ஃபை ஒரு ஃபைலை நம்ம உருவாக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து பைனரி ஃபார்மில் ஒரு வடிவத்தில் இருக்கும் ஆனால் ஒரு சிஎஸ்சி ஃபைல் வந்து ஒரு டெக்ஸ்ட் ஃபார்மில் இருக்கும் இப்போ இந்த எக்ஸல் ஃபைலில் வந்து நம்ம வந்து நிறைய ஃபார்மேட்டிங் ஆப்ஷன்ஸ்லாம் கொடுக்கலாம் ஆனால் அந்த சிஎஸ்பி ஃபைலில் அதெல்லாம் ஏற்றுக்காது ஒரு நோட் பேடில் நம்ம கிரியேட் பண்ணால் எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி இருக்கும் எக்ஸல் ஃபைலில் இருக்கக்கூடிய அந்த கண்டென்ட்ஸை வந்து நம்ம ரீட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு எக்ஸல் அல்லது ஸ்டார் ஆஃப் இஸ்கேல் இந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்பெஷல் சாஃப்ட்வேர் இருந்தால் தான் நம்ம வந்து ரீட் பண்ண முடியும் ஆனால் சிஎஸ்சி ஃபைலில் ரீட் பண்ணுறதுக்கு எந்த ஸ்பெஷல் சாஃப்ட்வேரும் தேவையில்லை ஒரு சாதாரண நோட் பேடு கூட போதும் அடுத்தது வந்து இது எக்ஸல் ஃபைனுடைய எக்ஸென்ஷன் என்ன எக்ஸல்எஸ் அல்லது எக்ஸல்எஸ் எக்ஸ் சிஎஸ்சி ஃபைலுடைய எக்ஸென்ஷன் வந்து சிஎஸ்வி அடுத்தது வந்து எக்ஸல் ஃபைல் வந்து அதிக நினைவகத்தை வந்து எடுத்துக்கும் மெமரி வந்து ரொம்ப எடுத்துக்கும் ஆனால் சிஎஸ்சி ஃபைல் வந்து குறைந்த நினைவகம் தான் எடுத்துக்கும் எக்ஸல் வந்து ரொம்ப மெதுவாக செயல்படும் சிஎஸ்சி வந்து ரொம்ப வேகமாக செயல்படும் இப்போ நம்ம இதை வச்சு நம்ம பார்த்தோம்னு சொன்னால் அந்த வித்தியாசங்களை வச்சு பார்த்தோன்னு சொன்னால் சிஎஸ்சி வந்து எக்ஸல் ஃபைலை விட எவ்வளோ உயர்வானதுங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் அது மெமரி குறைவாக எடுத்துக்குது வேகமாக செயல்படுது எந்த ஸ்பெஷல் சாஃப்ட்வேரும் தேவையில்லை சாதாரண நோட் பேட் வச்சு நம்ம வந்து கிரியேட் பண்ணிக்க முடியும் இந்த மாதிரியான காரணங்களால் சிஎஸ்சி வந்து அதிகமாக பயன்படுத்தப்படுது நம்ம வந்து இப்போது ஒரு சிஎஸ்சி ஃபைலை எக்ஸலை பயன்படுத்தி எப்படி உருவாக்குறது அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம் எக்ஸல்ல பயன்படுத்தி நம்ம எந்த ஒரு ஃபைல நம்ம கிரியேட் பண்ணாலும் சாதா டிஃபால்ட்டாக வந்து ஒன்று எக்ஸல்எஸ் அல்லது எக்ஸல்எஸ் எக்ஸ்னு சொல்லி தான் இருக்கும் ஆனால் இங்கே வந்து நம்ம சிஎஸ்சி ஃபார்மட்டை நம்ம ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம் இங்கே வந்து நான் எக்ஸல் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கிறேன் ஓப்பன் பண்ணி இந்த காலம்லாம் கொடுத்து இந்த டேட்டாலாம் கொடுத்துருக்குறேன் சேவ் பண்ணுறேன் நமக்கு சேவிங் கமெண்ட்லாம் தெரியும் ஃபைல் போய் சேவ் ஆஸ் கொடுக்குறேன் இங்கே ஃபைல் நேம் கொடுத்துருக்குறேன் ஃபைல் நேம் வந்து சாம்பிள் ஒன் அதுக்கு அடுத்தது சேவ் ஆஸ் டைப்பில் இங்கே போய் சிஎஸ்பி கமா டி லிமிடெட் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து சேவ் கொடுக்குறோம் அப்போ சிஎஸ்சி ஃபார்மேட்டில் அந்த ஃபைலை வந்து சேவ் ஆகிடும் சரி நம்ம வந்து ஃபைலை வந்து சிஎஸ்சி ஃபார்மேட்டில் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணிட்டோம் அந்த ஃபைலோட கண்டென்ட்ஸை எப்படி ரீட் பண்ணுறது பைத்தானில் ரெண்டு வழி இருக்குது ஒன்று ரீடர் ஃபங்க்ஷன் வந்து பயன்படுத்தலாம் அல்லது டிக்ட் ரீடர் கிளாஸ் வந்து பயன்படுத்தலாம் முதல்ல நாம் வந்து ரீடரை பார்ப்போம் ஒரு ஃபைலை வந்து எப்பவுமே எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டால் எளிமையாக இருக்கும் ஒரு ஃபைனை ஹேண்டில் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ஒரு நோட்டை ஹேண்டில் பண்ணுற மாதிரி தான் இப்போ நம்ம நோட்டில் எதுவும் எழுத போகிறோம்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் முதல்ல ஓப்பன் பண்ணுவோம் அடுத்தால எழுதுவோம் அடுத்தால மூடுவோம் படிக்க போகிறோன்னா முதல்ல ஓப்பன் பண்ணுவோம் படிப்போம் அப்புறம் மூடுவோம் இதே மாதிரி தான் முதல் ஸ்டெப் என்ன ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்னென்னா ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணுறது ரெண்டாவது நம்ம என்ன நோக்கத்துக்காக நம்ம வந்து ஃபைலை திறந்தோம் ரீட் பண்ணுறக்கா ரைட் பண்ணுறக்கா அதை முடிவு பண்ணுறது மூணாவது வந்து ஃபைலை க்ளோஸ் பண்ணுவோம் எந்த ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணாலும் மூடுறது வந்து ஒரு ப்ரொசீஜர் இப்போ நம்ம வந்து சிஎஸ்வி ரீடர்ல சிஎஸ்வியில் உள்ள ரீடர் ஃபங்க்ஷன் ஒன்று எப்படி செயல்படுதுன்னு பார்ப்போம் ரீடர் என்னுடைய நோக்கம் என்னன்னு சொல்லியாச்சுன்னா ரீடர் அப்படிங்கிற மெத்தட் ஃபங்க்ஷன் வந்து அதில் உள்ள சிஎஸ்சி ஃபைலில் உள்ள கண்டென்ட்ஸை ரீட் பண்ணி எடுக்கிறது தான் பயன்படுது ஒவ்வொரு வரியாக அது வந்து எடுக்கும் அதில் வந்து செப்பரேட் பண்ணுறதுக்கு டிஃபால்ட்டாக கமாக இருக்கும்
அப்புறம் ரீடர் ஈக்குவல் டு சிஎஸ்டி டாட் ரீடர் இதுதான் சிஎஸ்டி உள்ள இருக்குது எஃப் கொடுத்தோம்னா இந்த ஃபைலா எடுத்துக்கும் அதுதான் பேராமீட்டர் எடுத்துக்குது அப்புறம் ஃபார் ரோஹின் ரீடர்னா அதில் உள்ள ஒவ்வொரு லைனாக எடுத்துக்கும் முதல் ஃபஸ்ட் ரோல் என்ன இருக்குது ஃபீல்டு ஹெட்டிங்லாம் இருக்குது அப்புறம் டேட்டா சோனா எடுத்துக்குது இப்போ நம்ம பைத்தானில் போய் இதை பரிசோதனை பண்ணி பார்க்குறோம் அதே ப்ரோக்ராம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு நம்ம ரன் பண்ணுறோம் இந்த விடை வந்துருச்சு முதல்ல ரோ வந்து எடுத்துக்கணும்னா ஹெட்டிங் எடுத்துக்கும் அடுத்த தடவை இந்த கீபோர்ட் டீட்டெயில்ஸ் மானிட்டர் டீட்டெயில்ஸ் மவுஸ் டீட்டெயில்ஸ் போன இதில் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா ஒவ்வொரு ரோவாக எடுத்துக்கிட்டோம் இப்போ ஒவ்வொரு ரோலையும் போன இதில் ஒவ்வொரு ரோலும் உள்ள எல்லா டேட்டாஸும் வந்துச்சு இப்போ நம்ம வந்து ஒவ்வொரு ரோலையும் குறிப்பிட்ட காலத்தில் உள்ள டேட்டா தான் நமக்கு வேணும் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு காலம் ஃபஸ்ட்டு காலம் நம்ம வந்து பார்க்கக்கூடாது சீரோ காலம் எப்பவும் காலம் வந்து எல்லாந்து ஆரம்பிக்கணும்னா ஜீரோலேருந்து ஆரம்பிக்கும் சீரோ காலமும் ஃபஸ்ட்டு காலத்துலேயும் உள்ள டேட்டா மட்டும்தான் வேணும் மற்றது எல்லாம் வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னால் இங்கே நம்ம என்ன கொடுத்துருக்கோம் சிஒஎல்னு கொடுத்துருக்கோம் சிஒஎல் ஆஃப் ஜீரோன்னா சீரோ காலத்தில் உள்ள டேட்டா ஒன்றுன்னு கொடுத்தோன்னா ஃபஸ்ட்டு காலத்தில் உள்ள டேட்டா எடுத்துக்கும் இங்கே ஒன்றுக்கு பதினாறு ரெண்டுன்னு கொடுத்தோன்னா காஸ்ட்டை விட்டுரும் அடுத்த ஃபீல்டில் உள்ள டேட்டாஸ் எடுத்துக்கும் இப்போ நம்ம பார்க்குறோம் ரன் பண்ணுறோம் இங்கே நாலு ஃபீல்டு இருக்குது ஐட்டம் நேம் காஸ்ட் குவான்டிட்டி ப்ராஃபிட் இருக்குது சீரோ காலத்தில் ஐட்டம் நேம் ஃபஸ்ட்டு காலத்தில் காஸ்ட் இருக்குது இந்த ரெண்டும் வந்துருச்சு குவான்டிட்டி வரல ப்ராஃபிட் வரல இப்போ இங்கே ஒன்றுக்கு பதில் நீங்கள் வந்து ரெண்டுன்னு கொடுத்தீங்கன்னா குவான்டிட்டி மட்டும்தான் வரும் இப்போ உதாரணத்துக்கு நாங்கள் ரெண்டுன்னு கொடுக்குறேன் ஸோ ஐட்டம் நேம் காஸ்ட்டுக்கு பதில் என்ன வரணும் குவான்டிட்டி வரணும் ஸோ ஐட்டம் நேம் குவான்டிட்டி இந்த ரெண்டுக்கு பதில் நம்ம மூணுன்னு கொடுத்தோம்னா கடைசி ஃபீல் நேம் நமக்கு வரணும் கடைசி ஃபீல் நேம் என்ன ப்ராஃபிட் ஐட்டம் நேமும் ப்ராஃபிட்டும் வந்துருக்கு இப்போ டேட்டாஸில் உள்ள சிஎஸ்சி ஃபைலில் உள்ள டேட்டாஸ் எடுத்து ஒரு லிஸ்ட்டில் போய் எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறது நம்ம பார்க்குறோம் இது வரைக்கும் உள்ள கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் நமக்கு தெரியும் இங்கே இம்போர்ட் பண்ணுறோம் இங்கே வந்து ஃபைலை வந்து ஓப்பன் பண்ணுறோம் இங்கே ரீடர் ஃபங்க்ஷனை டிஃபைன் பண்ணுறோம் அதுக்கு வந்து எந்த ஃபைலை வந்து நம்ம சிசி பண்ணிருக்கிறோம் ஏன் சாம்பிள் ஒன் டாட் சிஎஸ்பி அரே வேல்யூ அப்படிங்கிறது ஒரு லிஸ்ட் அந்த லிஸ்ட்டில் போய் நம்ம டேட்டாவை எடுக்க போகிறோம் ஃபார் ரோ இன் ரீடர் முதல்ல என்ன செய்யும் ரோ ஃபஸ்ட்டு ரோவ் எடுக்கும் இந்த சிஎஸ்சி சாம்பிள் ஒன்ல உள்ள ஃபஸ்ட் ரோவ் எடுக்கும் எடுத்து என்ன பண்ணுது அப்பன் பண்ணுது எங்கே அரே வேல்யூங்கிற லிஸ்ட்டில் அப்புறம் நம்ம அதை பிரிண்ட் பண்ணுறோம் இப்படி ஒவ்வொரு ரோவாக எடுக்குது பிரிண்ட் பண்ணுது இங்கே பார்த்தீங்களா ஒவ்வொன்றா எடுக்குது ரிப்ரிண்ட் பண்ணுது கடைசியில் நம்ம அங்கே இந்த இதை விட்டு வெளியே வந்துடுது வந்ததுக்கப்புறம் அந்த அரே வேல்யூவில் உள்ள டேட்டாஸ்லாம் நம்ம இங்கே வந்து நம்ம டிஸ்பிளே பண்ணிக்கலாம் இதெல்லாம் சிஎஸ்சி ஃபைலில் உள்ள கண்டென்ட்ஸ் இதில் வந்து அரேல் உள்ள கண்டென்ட்ஸ் இந்த லிஸ்ட்டில் உள்ள கண்டென்ட்ஸ் ஸோ இது எல்லாம் சிஎஸ்சி ஃபைலில் உள்ள கண்டென்ட்ஸ் இங்கே வந்து நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கிறோம் இந்த லிஸ்ட் அரே வேல்யூ உள்ள கண்டென்ட்ஸை நம்ம வந்து டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கிறோம் இப்போ நம்ம வந்து ரோவை என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தை பேஸ் பண்ணி ஸ்டார்டிங் பண்ணுறோம் ஒரு ஸ்டூடெண்டுடைய டீட்டெயில்ஸ் இருக்குன்னா வழக்கமாக நம்ம ஸ்டூடெண்ட் நம்பரை பேஸ் பண்ணி நம்ம ஸ்டார்டிங் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி இங்கே வந்து நம்ம ஸ்டார்டிங் பண்ணுறோம் இம்போர்ட் சிஎஸ்வி கமா ஆப்ரேட்டர் ஏன்னா இந்த ஆப்ரேட்டருங்கிற கிளாஸை வந்து இம்போர்ட் பண்ணணும் அதில் தான் அந்த ஐட்டம் கெட்டர் வந்து இருக்குது அதனால் இங்கே நம்ம இன்னொரு ஃபைலை இம்போர்ட் பண்ணிக்கிறோம் ஆப்ரேட்டர் ரீடர் ஈக்குவல் டு சிஎஸ்வி ரீடர் எஃப் அப்புறம் டேட்டா வந்து நம்ம கொடுக்குறோம் இதுக்குன்னா இங்கே பிரிண்ட் பண்ணுறது டேட்டா ஈக்குவல் டு சிஎஸ்வி ரீடர் எஃப்னு கொடுக்குறோம் நெக்ஸ்ட் டேட்டான்னு கொடுத்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஸ்டார்டிங் பண்ணுறதுக்கு ஹெட்டிங்கை விட்டுரும் அடுத்த ரெக்கார்டுக்கு அது மூவ் பண்ணும் இந்த நெக்ஸ்ட் டேட்டா கொடுக்குறோன்னா ஹெட்டிங்கையும் ஸ்டார்டிங் பண்ணிக்கும் ஹெட்டிங் வந்து டேட்டா கிடையாது இல்லையா ஃபீல்டு டைட்டில்லாம் அதனால் இந்த நெக்ஸ்ட் டேட்டான்னு கொடுத்துக்குறோம் அதுக்கடுத்து நம்ம ஸ்டார்டிங் பண்ணுறதுக்கு என்ன செய்கிறோம்னு சொன்னால் சார்ட்டர் லிஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டு இங்கே ஈக்குவல் டு சார்ட்டர் டேட்டா இந்த டேட்டாவை அங்கே ரீட் பண்ண டேட்டாஸ் கீ ஈக்குவல் டு ஆப்ரேட்டர் டாட் ஐட்டம் கெட்டர் கொடுத்து டூனு கொடுத்தோம்னா செகண்ட் ஃபீல்டை பேஸ் பண்ணி ஸ்டார்டிங் பண்ணும் இது வந்து சீரோத் ஃபீல்டு ஃபஸ்ட்டு ஃபீல்டு செகண்ட் ஃபீல்டு தேர்ட் ஃபீல்டு இப்போ நம்ம செகண்ட் ஃபீல்டை பேஸ் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம 
நம்ம ரீடர் கொடுத்ததுக்கு பதிலாக அங்கே என்ன கொடுத்துருக்குறோம் டிக்ட் ரீடர்னு கொடுத்துருக்குறோம் இப்போ இது வந்து ரீட் பண்ணி ஒரு டிக்ஷனரியில் போய் ஸ்டோர் பண்ணுது பண்ணி ஒரு டிக்ஷனரி ஃபார்மில் இங்கே ப்ரிண்ட் பண்ணுது பைத்தாரில் போய் பார்க்குறோம் இப்போ டிக்ஷனரி ஃபார்மில் இந்த விடை வந்துருச்சு ஒரு சிஎஸ்இ ஃபைலை வந்து எக்ஸல் பயன்படுத்தி எப்படி உருவாக்குறது அப்புறம் அந்த ஃபைலை வந்து அந்த சிஎஸ்இ ஃபைல் வந்து கண்டென்ட்ஸ் எப்படி ரீடர் ஃபங்க்ஷனை பயன்படுத்தி எப்படி ரீட் பண்ணுறது டிக்ட் ரீடர் கிளாஸை பயன்படுத்தி எப்படி ரீட் பண்ணுறது நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்தோம் இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லாச்சுன்னா பைத்தானில் இருந்துக்கிட்டே ஒரு சிஎஸ்இ ஃபைலை எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் இங்கே இம்போர்ட் சிஎஸ்இன்னு கொடுத்துருக்குறோம் இங்கே ரிஜிஸ்டர் அண்டர் ஸ்கோர் டயலாக்ங்கிறது ஒரு மெத்தட் இதுக்கு அதுக்கு சம்மந்தம் இல்லை இது என்ன பண்ணுதுன்னா ஃபார்மேட்டை டிஃபைன் பண்ணுது டேட்டாஸை செப்பரேட் பண்ணுறதுக்கு என்ன டிலிமிட்டர் வேணும் டிஃபால்ட் வந்து கமா இந்த சிம்பிள் கொடுத்துருக்குறோம் இதில் கோட்டிங் ஈக்குவல் டு சிஎஸ்சி டாட் கோட் ஆல் கொடுத்தோன்னா எல்லா டேட்டாவும் டபுள் கோட் மார்க்கில் கொடுத்துக்கும் இந்த ஃபைல் நேம் வந்து ஃபைல் நேம் வித் பார்த்து ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறதுக்கு இதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் இங்கே நம்ம வந்து ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணுறோம் டபுள்யூன் கொடுத்ததுனால போர்ட் ஆஃப் ஆப்ரேஷன் ரைட்ஸ் அதில் போய் நம்ம ரைட் பண்ண போகிறோம் ஆர்டர் கொடுத்தா ரீட் பண்ணலாம் டபுள்யூன் கொடுத்து அந்த ஃபைலில் போய் நம்ம ரைட் பண்ண போகிறோம் அப்புறம் ஃபீல்ஸ் இங்கே கொடுக்குறோம் நேமும் கிரேடும் இங்கே டிக்ட் ரீடர்னு கொடுத்து இந்த டேட்டாஸ் எல்லாம் சிஎஸ்சி ஃபைலில் போய் இந்த ஃபீல்ட்ஸை நம்ம ரைட் பண்ணுறோம் ரைட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ரைட்டர் டாட் ரைட் ஹெட்டர் என்ன செய்யுதுன்னா ஹெட்டரை மட்டும் ரைட் பண்ணும் அடுத்தது ரைட் ரோஸ் அப்படின்னு கொடுத்தோன்னா இந்த டேட்டாஸ் எல்லாம் இந்த டிக்ஷனரி ஃபார்மில் இந்த டேட்டாஸ் எல்லாம் நமக்கு ரைட் பண்ணிக்கும் ரைட் பண்ணிவிட்டு இங்கே ரைட்டிங் கம்யூனிட்டிங்கிற மெசேஜ் வருது அப்புறம் டிக்ஷனரி ஃபார்மில் டேட்டா டிஸ்பிளே பண்ணுறதுக்கு நம்ம இந்த லைனை யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் இதை நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் இங்கே டிக்ஷனரி ஃபார்மில் டேட்டாஸ் தெரியுது இங்கே நம்ம வந்து டிலிமிட்டர் வெர்டிக்கல் பார் கொடுத்ததுனால இந்த பார் வந்து இங்கே செப்பரேட் பண்ணி காட்டுது இதை கொடுக்கலன்னா கமா வரணும் இப்போ நம்ம பைத்தாலில் போய் பார்க்குறோம் இது அந்த அப்படியே வந்துருச்சு நன்றி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னு சொன்னால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கிளிக் பண்ணுங்கள் மற்றவங்களோட ஷேர